இதுவரை நடந்தது சோழ வம்சத்துக்கு எதிராக நிறைய சதி நடக்குது இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலன் மன்னராக கூடாதுன்னு பழுவேற்றையர் சதி பண்றாரு அவரோட மனைவி நந்தினி சோழ வம்சத்தையே அழிக்கணும்னு சதி பண்றா பாண்டிய நாட்டு ஒற்றர்கள் கூட சேர்ந்து இந்த விஷயமா ஆதித்த கரிகாலன் சுந்தர சோழருக்கு ஒரு ஓலையும் குந்தவைக்கு ஒரு ஓலையும் வந்தியத்தேவன் வழியா அனுப்புறாரு ஓலைகளை ஒப்படைச்சதுக்கு அப்புறம் வந்தியத்தேவன் குந்தவை சொன்னபடி இளவரசர் அருள்மொழிய இலங்கையில இருந்து கூட்டிட்டு வர்றான் ஆதித்த கரிகாலன் நந்தினிய காதலிச்சதாவும் வீரபாண்டியன் தலைய சீவி கொன்னதாவும் சொல்றாரு அதே மாதிரி சுந்தர சோழரும் இலங்கையில ஒரு ஊமை பெண்ண காதலிச்சு கைவிட்டதாவும் சொல்றாரு இந்த ஊமை பெண்ணோட மகள் தான் நந்தினின்னு தெரிய வருது அப்போ நந்தினி அவங்களுக்கு சகோதரி முறை வரும்னு குந்தவை யோசிக்கிறாங்க ஆனா இந்த நேரத்துல நந்தினி ஆதித்த கரிகாலனை சம்புவரையர் மாளிகைக்கு வரவழைச்சு வீர பாண்டியன் கொலைக்கு அவரை பழிவாங்க முழுசா தயாராகிறா அன்னைக்கு கடம்பூர் சம்புவரையர் மாளிகையில பயங்கர ஆரவாரம் ஆதித்த கரிகாலன் வர்றதை எதிர்பார்த்து எல்லாரும் காத்துட்டு இருக்காங்க சம்புவரையர் மகளை கல்யாணம் பண்ணிக்க ஆதித்த கரிகாலன் புறப்பட்டு வந்துட்டு இருக்காரு அவரு கூட அவரோட தாத்தா மலையமானோ நண்பர்கள் கந்தமாறனோ பார்த்திபேந்திரனோ வர்றாங்க நந்தினி இங்க ஏதோ சதி பண்ண போறான்னு எவ்வளவோ சொல்லியும் வந்தியத்தேவனால ஆதித்த கரிகாலன் கடம்பூர் மாளிகைக்கு வர்றத தடுக்க முடியல அவனும் அவர் கூட சேர்ந்து வர்றான் போற வழியில மலையமான் கடம்பூர் மாளிகைக்கு நீ கண்டிப்பா போகணுமா அப்படின்னு கேட்கிறாரு பேரன் ஆதித்த கரிகாலன்னா மலையம்மானுக்கு உயிர் சரி போயிட்டு வா ஆனா நான் சொல்ல போற விஷயத்த நல்லா கேட்டுக்கோ அப்படின்னு சொல்றாரு எதிரிகளின் தொழுத கையிலும் அழுத கண்ணீரிலும் கொடிய ஆயுதம் இருக்கக்கூடும் அதனால நீ எப்பவும் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு சொல்லிட்டு அவர் பாதியிலேயே கிளம்புறாரு ஆதித்த கரிகாலன் சம்புவரையர் மாளிகைக்கு வந்து சேர்றாரு வந்த உடனே அங்க இருக்கிற ராணிகள் இளவரசிகள் அவர் மேல பூ தூவி வரவேற்கிறாங்க யாரோ ஒரு தங்க மட்டும் ஆதித்த கரிகாலன் மேல சரியா குறி வச்சு பூவை தூக்கி அடிக்கிறாங்க பார்த்தா நந்தினி தொடங்கி விட்டாயா உன் ஆட்டத்தை அப்படின்னு நினைக்கிறாரு ஆதித்த கரிகாலன் நந்தினி யார் தடுத்தாலும் நீர் வருவீர் என்று எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறார் ஆதித்த கரிகாலன் அரண்மனைக்கு உள்ள வந்த உடனேயே பெரிய பழுவேற்றையரையும் சம்புவரையரையும் பார்த்து கேள்வி மேல கேள்வி வைக்கிறாரு பட்டத்திளவரசன் நான் இருக்கும்போது நாலு மாசத்துக்கு முன்னாடி சிற்றரசர்கள் எல்லாம் ரகசிய கூட்டம் போட்டு மதுராந்தகனம் மன்னனாக்கலான்னு நீங்களா எப்படி முடிவெடுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்கிறாரு அதுக்கு பழுவேற்றையர் சோழ சாம்ராஜ்யம் இப்போ ரொம்ப பெருசாயிருச்சு அதனால அதை ரெண்டா பிரிச்சு ஒரு பகுதியை நீங்களும் இன்னொரு பகுதியை மதுராந்தகனும் ஆள வைக்கலான்னு நினைச்சோம் அப்படிங்கிறாரு அதுக்கு ஆதித்த கரிகாலன் இந்த மாதிரி நாட்டை பங்கு போடுறது ஒருத்தனோட மனைவிய பங்கு போடுற மாதிரி அதில் உங்களை மாதிரி கிழவர்களுக்கு வேணா சம்மதம் இருக்கலாம் ஆனால் எனக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாரு இதை கேட்ட பெரிய பழுவேற்றையருக்கு பயங்கரமாக கோபம் வருது அப்போது எல்லாருக்கும் அதிர்ச்சி தர்ற மாதிரி ஆதித்த கரிகாலன் ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறார் ராஜ்யத்தை பங்கு போட வேண்டாம் முழுவதும் என் சிற்றப்பன் மதுராந்தகனை எடுத்து கொள்ளட்டும் எல்லாருக்கும் பயங்கர அதிர்ச்சி ஆனால் ஒரு நிபந்தனை ராஜ்யத்துக்கு பதிலாக எனக்கு வடதிசை நோக்கி போர் தொடுக்க மூன்று லட்சம் போர் வீரர்கள் வேண்டும் இது எதுக்காகனா நீங்க ஒன்னு என்ன சக்கரவர்த்தி ஆக்க வேண்டாம் வடதிசை நாடுகளை வென்று நானே சக்கரவர்த்தி ஆகிக்குவேன் அப்படிங்கிறாரு ஆதித்த கரிகாலன் அதனால மதுராந்தகனை கூட்டிட்டு வாங்க அவர்கிட்ட உடனே பேசுவோம்னு சொல்றாரு ஆனால் இம்முறையாவது இளவரசர் மதுராந்தகனை யானையில் அழைத்து வாருங்கள் நந்தினியின் மூடு பல்லக்கில் வேண்டாம் இப்போ பழுவேற்றையருக்கு கோபம் தலைக்கு ஏறுது உடனே தஞ்சைக்கு கிளம்புறாரு ஆனால் நந்தினி இங்க ஒரு வேலை இருக்கு நான் இங்கேயே தங்கிட்டு வர்றேன்னு சொல்றா இந்த நேரத்தில் முதன் மந்திரி அனிருத்த பிரம்மராயர் ஒரு முக்கியமான விஷயத்த குந்தவை கிட்ட சொல்றாரு ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி சுந்தர சோழர் காதலிச்ச ஊமை பெண் மந்தாகினி சாகலங்கிற விஷயம் எனக்கு தெரியும் 
நான் தான் ஒருத்தருக்கு காசு கொடுத்து அவங்கள இலங்கையில் ஏதாவது ஒரு தீவில் விட்டுட்டு வர சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் அந்த ஊமை பெண்ணுக்கு செம்பியன் மாதேவியோட அரண்மனை தோட்டத்தில் இரட்டை குழந்தைகள் பிறந்துச்சு ஆனால் நான் தான் மன்னருக்கு நல்லது பண்ணுறேன் நினச்சிட்டு இது எல்லாத்தையும் அவர்கிட்டருந்து மறைச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் குந்தவை அவங்க யூகம் பண்ணது எல்லாம் அப்போது சரியாக தான் இருக்குதுன்னு உறுதி செய்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் மந்தாகினியை வரவழைச்சி சுந்தர சோழர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு வர்றாங்க அப்போது சுந்தர சோழர் அவங்கள பார்த்த உடனே இத்தனை வருடம் கனவில் வந்தவள் ஆவியாக நேரில் வந்து விட்டாளா அடி உமைப்பேயே என்னை ஏன் இப்படி வதைக்கிறாய் முன்னாடி நின்றுட்டு இருக்கிற மந்தாகினி விம்மி அழுகிறாங்க கண்ணீர் கொட்டுது உடனே குந்தவை உள்ள வந்து அப்பா பேய் எல்லாம் ஒன்றுமில்லை இவர்கள் அரசி என் பெரியம்மா அப்படிங்கிறாங்க அப்புறம்தான் சுந்தர சோழருக்கு தெரியுது அவங்க இன்னும் சாகல அவர் முன்னாடி நின்றுட்டு இருக்கிறது நிஜமாவே அவருடைய பழைய காதலின்னு அதுக்கப்புறம் மந்தாகினிக்கு ராணி மாதிரி அலங்காரம் பண்ணி அவர் முன்னாடி கூட்டிட்டு வர்றாங்க சுந்தர சோழருக்கு மனசு குளிருது இன்னொரு பக்கம் கடம்பூர்ல இருந்து கிளம்பி பெரிய பழுவேற்றையர் படகுல வந்துட்டு இருக்காரு ஆனா அன்னைக்கு அடிச்ச புயல்ல படகு கவிழ்ந்து எங்கேயோ கரை சேர்றாரு களைப்பில தூங்கின அவருக்கு திடீர்னு துர்கா தேவி கனவுல வர்றாங்க அப்புறப்படுத்திவிட்டு மறுவேலை பார் பெரிய பழுவேற்றையர் அப்போதான் சுதாரிக்கிறாரு அதே நேரத்துல பாண்டிய நாட்டு ஒற்றர்கள் ரெண்டு பேரு ரகசியமா பேசிட்டு இருக்கிறத கேட்கிறாரு அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து சோழ வம்சத்தை எப்படி அழிக்க போறாங்கன்னு பேசிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் தான் அவருக்கு புரியுது நந்தினியும் இவனுங்க கூட சேர்ந்தவன்னு இது வரைக்கும் இப்படி ஏமாந்திருக்கோமே இன்னைக்கே நந்தினிய கொன்றுணும்னு வெறியில கிளம்புறாரு பெரிய பழுவேற்றையர் ஐயோ சோழ நாட்டுக்கு இவ்வளவு பிரச்சனையான்னு நினைப்பீங்க இப்போதான் எல்லா பிரச்சனையும் ஒன்னா சேர்ந்து வரப்போகுது அந்த காலத்துல தூமகேது அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு மேல மக்கள் ரொம்ப நம்பிக்கை வச்சிருந்தாங்க தூமகேதுங்கிறது ஒரு வால் நட்சத்திரம் அது வந்தாலே அரச குடும்பத்துக்கு பெரிய ஆபத்துன்னு நம்பினாங்க இந்த நேரத்தில் தூமகேது வானத்தில் தோன்றுது அன்னைக்கு சாயங்காலம் கடம்பூர் அரண்மனையில் ஆதித்த கரிகாலனும் வந்தியத்தேவனும் சந்திக்கிறாங்க ஆதித்த கரிகாலன் வானத்தை பார்த்துட்டே இந்த தூமகேதுக்கு யார் பலியாக போகிறாங்களோ நானா எங்கள் அப்பாவா இல்லை என் தம்பியா அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு தம்பி அருள்மொழியோட ஜாதகம் ரொம்ப விசேஷமானதுன்னு எத்தனையோ ஜோசியக்காரங்க சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் ஏன் ஒருத்தன் கூட நம்ம ஜாதகத்தை பற்றி சொல்லவே இல்லை அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு அப்போது வந்தியத்தேவன் ஆதித்த கரிகாலனுக்கும் நந்தினிக்கும் சகோதர சகோதரி முறை வரும்னு சொல்கிறான் இதை நந்தினிக்கு விளக்கி சொன்னால் அவங்க பழி வாங்குற நினப்பை விட்டுருவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறான் ஆனால் அதெல்லாம் சரிப்பட்டு வராதுன்னு ஆதித்த கரிகாலன் சொல்கிறாரு சோழர் குலத்தை காப்பாற்றணும்னா ஒன்று அவ சாகணும் இல்லை நான் சாகணும் இல்லை ரெண்டு பேருமே சாகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு கண்ணில் நீர் ததும்ப இப்ப தூமகேதுவோட ஆட்டம் ஆரம்பிக்குது முதல் ஆபத்து இளவரசர் அருள்மொழிக்கு அருள்மொழி சூடாமணி விகாரத்திலிருந்து வெளியே வர்றாரு யானையில் போகும்போது பாண்டிய நாட்டு ஒற்றன் ஒருத்தன் யானை பாகன் மாதிரி வேஷம் போட்டு வர்றான் விஷம் தடவன அங்குசத்தால இளவரசரை கொல்ல பாக்குறான் ஆனா இளவரசர் அருள்மொழி சாமர்த்தியமா தப்பிச்சிடுறாரு ரெண்டாவது ஆபத்து மன்னர் சுந்தர சோழருக்கு தஞ்சை அரண்மனையில குந்தவை அருள்மொழி மந்தாக்கினி எல்லாரும் கூடியிருக்காங்க ஆனா எதுனாலேயோ மனசுல நிம்மதியே இல்லை ஏதோ ஒரு அபாயம் நெருங்குற மாதிரியே எனக்கு தோணுது அப்படின்னு சுந்தர சோழர் சொல்றாரு அடுத்த நிமிஷம் 
பாண்டிய நாட்டு ஒற்றன் ஒருத்தன் மறைஞ்சிருந்து ஒரு ஈட்டிய மன்னரோட நெஞ்சில குறி வச்சு எறிகிறான் அந்த நொடியே ஊமை பெண் மந்தாக்கினி ஓடி வந்து மன்னரை மறைச்சி அந்த ஈட்டிய அவங்களோட நெஞ்சில வாங்கிக்கிறாங்க சுந்தரச்சோழர் அவங்கள மடியில சாச்சிட்டு ஐயோ மந்தாக்கினி அப்படின்னு அழுகிறாரு வாழ்க்கையில மறுபடியும் மன்னரோட உயிரை காப்பாத்துற மந்தாக்கினி அருள்மொழியோட நெத்தியில முத்தமிட்டு இறந்து போறாங்க மூணாவது ஆபத்து இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலனுக்கு கடம்பூர் மாளிகைக்கு பாண்டிய நாட்டு ஒற்றர்களும் ரகசியமா வந்து சேர்ந்துட்டாங்க இந்த நேரத்தில் வந்தியத்தேவன் நந்தினியை போய் சந்திக்கிறான் பழைய பகைய மனசில் வச்சு இளவரசரை நீங்கள் எதுவும் பண்ணிடக்கூடாதுன்னு கெஞ்சி கேட்குறான் அதுக்கு நந்தினி இன்று என் சபதத்தை நிறைவேற்றுவேன் இல்லாவிட்டால் என் உயிரை மாய்த்து கொள்வேன் அப்படின்னு வெளிப்படையாக அவன்ட சொல்கிறான் அதுக்கப்புறம் வந்தியத்தேவன் ஆதித்த கரிகாலனுக்கும் உங்களுக்கும் சகோதர சகோதரி முறை அதனால உங்க சகோதரரையே கொன்ன பாவம் உங்களுக்கு வரணுமா அப்படின்னு கேட்குறான் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் இலங்கையில் உங்கள் அம்மா அந்த ஊமை பெண்ணை பார்த்தேன் அவங்க பார்க்கறதுக்கு அப்படியே உங்களை மாதிரியே இருந்தாங்க அதனால தான் உங்கள் நிழலை பார்த்து மன்னர் சுந்தரச்சோழர் எப்போவுமே பயப்படுறாரு அப்படின்னு சொல்கிறான் இப்போது நந்தினி கண் கலங்குறா நான் எங்கள் அம்மா மடியில் படுத்து அழணும் என்னை அவங்க கிட்ட கூட்டிட்டு போனேன்னா இந்த பழி வாங்குற நோக்கத்தை விட்டுடுறேன் அப்படின்னு சொல்றான் அப்படி சொல்லி அவன்ட வாழை குடுக்க போறா வாழ் கை தவறி கீழே விழுது இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலன் அந்த அறைக்குள்ள வந்துடுறாரு வந்தியத்தேவன் ஒழிஞ்சிக்கிறான் ஆவேசத்துல வந்த ஆதித்த கரிகாலன்ட்ட நந்தினி அந்த வாழை எடுத்து கொடுக்கிறார் இதோ பார் எதற்காக நீ என்னை இங்கே வர சொன்னாய் எதற்காக பழுவேற்றையரை தஞ்சைக்கு போக சொன்னாய் உன்னுடைய திட்டம் என்ன அனைத்தும் நான் அறிவேன் அப்படிங்கிறாரு அதுக்கு நந்தினி ஆமாம் நான் இங்கே வந்தது வீர பாண்டியன் கொலைக்கு பழி வாங்கத்தான் ஆனால் உங்களை கொல்ல எனது நெஞ்சில் திடம் இல்லை ஏனென்றால் என் நெஞ்சில் இருப்பது நீங்கள்தான் ஒரு காலத்தில் நீங்கள் என் கழுத்தில் பூமாலை சூடுவீங்கன்னு கனவு கண்டேன் இன்னைக்கு உங்கள் கையால் இந்த வாழையாவது கழுத்தில் சூடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் உடனே ஆதித்த கரிகாலன் ஐயோ ஏன் இப்படி என்னை வருத்துகிறாய் நீ என்னை ஒரு காலத்தில் விரும்பியது உண்மை எனில் இப்பொழுது என்னுடன் வா இந்த ராஜ்யத்தையே உனக்காக தியாகம் செய்து விட்டு வருகிறேன் அதுக்கு நந்தினி முடியாதுங்கிறார் ஏன் முடியாது ஓ உனக்கும் எனக்கும் சகோதர உறவுன்னு எல்லாரும் சொல்றாங்களே அதை நீயும் நம்புறியா அப்படின்னு கேட்கிறாரு அதுக்கு நந்தினி அதெல்லாம் இல்லை உங்களுக்கும் எனக்கும் ரத்த சம்பந்தம் கிடையாது ஆனாலும் என்னால் உங்க கூட வர முடியாதுங்கிறார் ஐயோ அப்ப ஏன் இன்னும் என் கூட வர மறுக்கிறேன்னு ஆதித்த கரிகாலன் கேட்டதுக்கு கடைசியில நந்தினி காரணம் சொல்றான் அந்த ஊமை பெண் தான் என்னுடைய தாய் ஆனால் என்னை பெற்ற தந்தை யார் என்றால் அப்படின்னு மெதுவா சொல்லி நந்தினி அழுகிறார் அதுக்கு இல்லை 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 அப்படி இருக்க முடியாது நீ சொல்வது பொய் அப்படிங்கிறாரு அவரால் நந்தினி சொன்ன பதில சகிச்சிக்கவே முடியல இந்த நேரத்தில் நந்தினியை கொல்றதுக்கு பெரிய பழுவேற்றையர் ரகசியமாக உள்ள வந்துடுறாரு வந்ததும் வந்தியத்தேவன் கழுத்த பின்னால் இருந்து நெருக்கிறாரு அவன் மயக்கம் போட்டு கீழே விழுகிறான் இதே நேரத்தில் பாண்டிய நாட்டு ஒற்றர்களும் அந்த அறைக்குள்ள நுழைகிறாங்க இப்போ நந்தினியை கொல்றதுக்காக தூரத்திலிருந்து பழுவேற்றையர் ஒரு கத்தியை தூக்கி எறிகிறார் அதே நேரத்தில் அங்கு எரிஞ்சிட்டு இருந்த ஒரே விளக்கு அணைஞ்சு மொத்தமாக இருட்டாயிருது அடுத்து 
மலையமான் தன்னோட பேரன் ஆதித்த கரிகாலனை இன்னும் காணோமேன்னு பயந்து ஒரு பெரிய படையை திரட்டிட்டு வர்றாரு சம்புவரையரோட கோட்டை வாசலை இடிச்சுட்டு உள்ள வந்து எங்கடா என் பேரன்னு கேட்கிறாரு முந்தின நாள் மயக்கம் தெளிஞ்ச வந்தியத்தேவன் மாளிகைக்கு உள்ள இருந்து வர்றான் கண்ணுல கண்ணீர் வழிய யாரையோ தோல்ல தூக்கிட்டு வெளியே வர்றான் பார்த்தா அது ஆதித்த கரிகாலன் அனாதையா கிடந்த அவரோட உடம்ப தூக்கிட்டு வந்தா பழி அவன் மேல விழுந்துரும் தெரிஞ்சும் அவர் மேல இருந்த நட்புனால இறந்த இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலனை தூக்கிட்டு வர்றான் வந்தியத்தேவன் என் கண்ணு நான் எவ்வளவு தடுத்தும் கேளாமல் இங்கு வந்தாயேடா கதறி அழுகிறாரு மலையமான் கடுங்கோபத்துல அவரோட மொத்த வீரர்களையும் வச்சு சம்புவரையர் மாளிகையை இடிச்சு தரைமட்டமாக்க சொல்றாரு அதுக்குள்ள அது தீப்பிடிச்சு எரியுது இளவரசர் இறந்த செய்தி கேட்டு சோழ நாடே கண்ணீர்ல மூழ்குது இளவரசரை கொன்னது வந்தியத்தேவன் நினைச்சு அவனை சிறையில அடைக்கிறாங்க அடுத்த நாள் கந்தமாறனோட தங்கை ஆதித்த கரிகாலன் எழுதின ஒரு மடலை கொண்டு வர்றா குந்தவை அதை வாங்கி படிக்கிறாங்க என் அருமை சகோதரி குந்தவை தேவிக்கு ஆதித்த கரிகாலன் எழுதுவது முன்னொரு நாள் சரணாகதி அடைந்த நம் பகைவனை கொன்றேன் அதற்கான பலன்களை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் இன்று தூமகேதுவை பார்த்ததிலிருந்து ஏதோ ஒரு அபாயம் எனக்காக காத்து கொண்டிருப்பதாக தோன்றுகிறது நீ சொன்னவாறே வந்தியத்தேவன் என்னை கடம்பூர் மாளிகைக்கு வராமல் தடுக்க முயன்றான் ஆனால் நாகப்பாம்பால் ஈர்க்கப்பட்டு சிறு பிராணிகள் மடிவது போல் நானும் நந்தினியிடம் செல்கிறேன் எனக்கு என்ன நேர்ந்தாலும் அதற்கு வந்தியத்தேவன் பொறுப்பல்ல எனது விதியே பொறுப்பு நம் தம்பி அருள்மொழியாவது சோழ சாம்ராஜ்யத்தை உன்னத நிலைக்கு கொண்டு வருவான் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது உன் தமையன் ஆதித்த கரிகாலன் படிச்சு முடிக்கிறதுக்குள்ள குந்தவைக்கு கண்ணீர் கொட்டுது உடனே இளவரசர் அருள்மொழி இப்போ சிறையில் இருக்கிற வந்தியத்தேவனை விடுதலை பண்றதுக்கு கிளம்புறாரு இந்த நேரத்தில் வந்தியத்தேவன் கூட சிறையில் ஒரு பைத்தியக்காரன் மாதிரி ஒருத்தர் இருக்கார் இவரோட பேரு கருத்திருமன் இவர் சாதாரண ஆள் இல்லை பரம ரகசியங்களை தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறவர் இதுக்கு மேலே அப்படி என்ன ரகசியம்னு கேட்குறீங்களா ஊமை பெண் மந்தாகினி தற்கொலை பண்ண பார்த்தாங்களே அப்போ அவங்கள காப்பாற்றினவர் இவர் தான் அதுக்கப்புறம் மந்தாகினிய அரண்மனை தோட்டத்தில் செம்பியன் மாதேவி பாதுகாப்பாக வச்சுருந்தாங்க அப்போது மொத்தமாக மூணு குழந்தைங்க பிறந்துச்சு மந்தாகினிக்கு இரட்டை குழந்தைங்க செம்பியன் மாதேவிக்கு ஒரு ஆண் குழந்தை மந்தாகினிக்கு பிறந்த இரட்டை குழந்தைகளில் பெண் குழந்தை நந்தினி ஆண் குழந்தை யாருன்னா இப்போ இளவரசராக இருக்கிற மதுராந்தகன் இவரை தான் செம்பியன் மாதேவி தத்தெடுத்தாங்க இப்போ பேச்சு மூச்சு இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னு செம்பியன் மாதேவி அவங்க சொந்த குழந்தைய புதைக்க சொன்னாங்களே அந்த குழந்தை சாகலை அதையும் இந்த கருத்திருமன் தான் காப்பாத்திருக்கிறாரு அந்த அரச குடும்பத்து குழந்தை ஒருத்தங்க வீட்டில் சாதாரணமாக வளர்றான் அவன் தான் கோவில் தொண்டு பண்ணுற சேந்த நமுதன் சேந்த நமுதன் தான் ராணி செம்பியன் மாதேவியோட உண்மையான பையன் சோழ வாரிசு அடுத்த நாள் காலை தஞ்சை அரண்மனை மன்னர் சுந்தர சோழர்ல ஆரம்பிச்சு அருள்மொழிவர்மர் பெரிய பழுவேற்றையர் அனிருத்த பிரம்மராயர்னு எல்லாரும் அரசவையில கூடியிருக்காங்க இளவரசர் ஆதித்த கரிகாரனை கொன்னது யாருன்னு இன்னும் கண்டுபிடிக்கல அது யாரா இருக்கும்னு அரசவையில எல்லாரும் விவாதம் பண்றாங்க உடனே பெரிய பழுவேற்றையர் எல்லாரும் முன்னாலையும் எந்திரிச்சு நிற்கிறாரு அனைத்துக்கும் காரணம் நான் தான் அப்படிங்கிறாரு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நந்தினியோட மாய வலையில விழுந்த அவ சொன்னபடியே இளவரசர் மதுராந்தகனை மன்னனாக்க நினைச்சேன் சோழ குலத்துக்கு எதிராக சதி செஞ்சேன் அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு எல்லாம் புரிஞ்சது உடனே நந்தினியை கொல்றதுக்கு கடம்பூர் மாளிகைக்கு போய் ஒரு கத்தியை தூக்கி எரிஞ்சேன் ஆனா அது குறி தவறி ஆதித்த கரிகாலன் மேல பட்டுருச்சு இளவரசரை கொன்ன பாவி நான் தான் அப்படின்னு சொல்லி பழுவேற்றையர் அழுகிறாரு அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய மர்மத்தை உடைக்கிறாரு 
அன்னைக்கு இரவு கடம்பூர் மாளிகையில் ஆதித்த காரைக்காலன்ட்ட நந்தினி ஒரு விஷயம் சொன்னதை கேட்டேன் அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு புரிஞ்சது சோழர் குலத்துக்கு எவ்வளவு பெரிய ஒரு துரோகம் பண்ண பார்த்தேன்னு நான் தெரியாம மன்னனாக்க போன மதுராந்தகன் செம்பியன் மாதேவியோட உண்மையான மகனே இல்லை அவன் ஒரு சோழ இளவரசனே இல்லை நம்ம பகைவன் வீரபாண்டியனோட மகன் அப்படின்னு சொல்றாரு எல்லாரும் ஒன்னும் புரியாம தகச்சு பாக்குறாங்க என்ன நடந்ததுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் ஊமை பெண் மந்தாகினியை காப்பாத்தினவரு வந்தியத்தேவன் கூட சிறையில் இருந்த கருத்திருமன் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்ட மந்தாகினியை காப்பாத்தி இலங்கைக்கு படகுல கூட்டிட்டு போகிறாரு போற வழியில யாரோ போரில் காயம்பட்டு கடல்ல தத்தளிச்சுட்டு இருக்கிறத பார்க்கிறாரு அது யாருன்னா பாண்டிய மன்னன் வீரபாண்டியன் மந்தாகினியோட சேர்த்து வீரபாண்டியனையும் அந்த படகுல ஏற்றிட்டு இலங்கையில் ஒரு தீவில் ரெண்டு பேரையும் இறக்கி விட்டுட்டு போயிடுறாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தா மந்தாகினி கர்ப்பம் ஆயிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்கள சந்திக்க நேர்ந்த செம்பியன் மாதேவி அவங்கள அரண்மனை தோட்டத்துக்கு கூட்டிட்டு போயிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ரெட்டை குழந்தைங்க பிறக்குது ஆக மதுராந்தகன் வீரபாண்டியனுக்கு பிறந்த குழந்தை அது மட்டும் இல்ல நந்தினியும் வீரபாண்டியனுக்கு பிறந்தவ இவ்வளவு பெரிய சூழ்ச்சி பண்ணி தன்னோட அப்பாவோட கொலைக்கு பழிவாங்க நந்தினி பெரிய பழுவேற்றையர் மூலமா சோழ நாட்டுல ஊடுருவி ஒரு பாண்டிய வாரிச அரியணையில அமர்த்த பார்த்திருக்கா சொல்லி முடிச்ச பழுவேற்றையர் அடுத்த நிமிஷம் அவரே தன்னோட நெஞ்சில ஒரு கத்தியால குத்திக்கிறார் குத்திக்கிட்டு இப்போ மரணப்படுக்கையில இருக்காரு அப்போ தான் சாகிறதுக்கு முன்னாடி யாராவது ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு உண்மையை சொல்லிடணும்னு நினைக்கிறார் ஆழ்வார்க்கடியான் கிட்ட அந்த விஷயத்த சொல்றாரு கடம்பூர் மாளிகையில அவர் எரிஞ்ச கத்தி ஆதித்த கரிகாலன் மேல படல அதுக்கு முன்னாடியே அவர் கொல்லப்பட்டு கீழே விழுந்துட்டாருன்னு சொல்றாரு அவரை கொன்னது யாருன்னு அவருக்கும் தெரியல ஆனா அவர் கொன்னதா ஒத்துக்கிட்டதுக்கு காரணம் வந்தியத்தேவன் மேல இந்த பழி வந்து விழுந்துடக்கூடாது அவன் ரொம்ப நல்லவன் அவனுக்கு சோழ வம்சம் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கு அதனால தான் நான் அந்த பழிய சுமந்துகிட்டேன்னு சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் மாவீரர் பழுவேற்றையர் கண்ண முடிடுறாரு சில மாதங்களுக்கு அப்புறம் சோழ நாட்டில் ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்க போகுது இளவரசர் அருள்மொழிய மன்னரா முடிசூட போறாங்க அரண்மனையில மக்கள் கூட்டம் அலை மோதுது இளவரசர் கூடவே நம்ம வந்தியத்தேவனும் வர்றான் முடிசூட்டு மண்டபத்தில் எல்லாம் தயாராக இருக்கு அப்போ இளவரசர் அருள்மொழி எந்திரிச்சு என்னுடைய குல பெருமையை எப்போதும் காப்பேன் அப்படிங்கிறாரு உடனே எல்லாரும் வெற்றிவேல் வீரவேல் அப்படின்னு கோஷம் போடுறாங்க ஆனால் திடீர்னு எல்லாருக்கும் அதிர்ச்சி தர்ற மாதிரி ஒன்று சொல்கிறாரு இப்போ நாம் மன்னன் ஆகிறதுக்கு எந்த ஒரு பெரிய செயலையும் செஞ்சிடலை அதனால இந்த மணிமகுடம் எனக்கு வர்றதை விட என்னோட சித்தப்பாவுக்கு போகிறது தான் முறை அப்படின்னு சொல்லி சட்டுன்னு இப்போ இளவரசரான சேந்தனமுதனோட தலையில மணிமகுடத்தை வைக்கிறாரு எல்லாரும் தகச்சு போறாங்க இந்த மனசு யாருக்கு வரும் பொன்னியின் செல்வர் பொன்னியின் செல்வர் தான் அப்படின்னு எல்லாரும் நினைக்கிறாங்க செம்பியன் மாதேவியோட உண்மையான வாரிசான சேந்தனமுதனுக்கு உத்தம சோழன் அப்படின்னு பேரு வச்சு மன்னர் உத்தம சோழர் வாழ்க அப்படிங்கிறாரு எல்லாரும் அவர் கூடவே சேர்ந்து வாழ்க வாழ்க அப்படின்னு கோஷம் போடுறாங்க எத்தனை சூழ்ச்சி எத்தனை சோகம் ஆனா கடைசியில எல்லாம் நல்லபடியா முடியுது இதோட பொன்னியின் செல்வன் முடியுது ஆனா உங்களுக்கு இன்னும் சில கேள்விகள் இருக்கலாம் உண்மையாவே ஆதித்த கரிகாலனை கொன்னது யாரு உத்தம சோழனுக்கு அப்புறம் அருள்மொழிவர்மர் அதாவது ராஜராஜ சோழன் எப்ப மன்னரானார் மன்னராகி சோழ நாட்டுக்கு என்ன செஞ்சாரு அவரோட வாரிசுகள் என்ன செஞ்சாங்க இது எல்லாத்துக்கும் நம்ம சேனல்ல விட இருக்கு இப்போ பொன்னியின் செல்வன் முற்றும் ஆனா நம் பயணம் தொடரும்
கால சோழனை கொன்று துரோகி கலான